në se jeni duke u lutur apo ledzuar fjale në përëndis dhe përëndia ju thot diçka dhe ju e dini që a i po ju flet juve, kur ju shkoni sërisht e ka i dhe a ju thot të njëtë një, ose jeni duke ledzuar të njëtë një pasash, ose një pasash tjetër dhe a ju thot të njëtë një, më digjonim e vëmëndje. Përëndia nuk e përsërit vetën e ti, sepse a i ka harruar ndoj një një. A i e përsërit vetën për mbrojtin të uaj, për urtësin të uaj dhe drejtimin të uaj. Sot në programin prekja juftojmë të ndiqni, gudzimi për të bindu. Toda potestat me stada në rëtë si e rojet të një. Të bindë shperëndis është gjithmonë gjeja e duhur për të bërë, gjeja më e mënqur për të bërë, por jo gjithmonë është gjeja më e thjesht për të bërë. Dhe nëse mendojmë për jetën tonë dhe atë që përëndia kërkon nga ne, ne duhet të pranojmë se ndonjë njëherë nuk është më e thjeshta. Ndonjë njëherë ne mendojmë për shëmbull se rruga jonë është më e mirë, se rruga jonë është më e thjeshtë, është rruga më me pak kosto dhe është rruga më me pak dhimbje. Dhe ndonjë njëherë kur ne i bindemi përëndis, do të ndjemë dhimbje. Do të ndjemë edhe vojtje, do të ndjemë refuzim, do të provojmë humbje, e po përse duhet i bindemi përëndis nëse mund të nëndodhin këto gjëra? Ja, cila është arsyja. Sepse pavarësisht e rethanave a i thot digjonit. Se përëndia yn i bënd të gjitha gjërat të bashveprojnë për të mirë, për ata që e duonë të dhe për ata që janë të thirur si pas që limit të ti. Pra duhet të dim se përëndia i bekon dhe i drejton fëmijet e ti por a i gjithashtu i nëzit dhe i nkurajon ata të jenë të bindur nda i ti, sepse a i e di se gjeja më e mënshur që ata mund të bëjnë, gjeja më e mirë që ata mund të bëjnë, gjeja më digjoni, gjeja më e zgjuar që ata mund të bëjnë, është të tregojnë të bindur nda i fjales të përëndis. Mesajji ju një sotëm titullohet thjesht kështu, gudzimi për të bindur. Dhe pasajji shkrimi që unë dëshëroj të shojmë, është një pasaj që i me më më ka dhen mua, kur du të predikoja për herë të parë, pikërish para se të predikoja atë mbrëmje, dhe jam i sigur që ajo ka menduar se isha i friksuar, pak sa i shqetsuar. Prandaj ajo më dha këtë pasaj nga shkrimi. Gjithë mund gjatë gjithë këtyre viteve që nga koha, kur ishe 7 mëdhjeta po 8 mëdhjet vjeqë, e deri më sot, qëfar do që kam kaluar në jetën time, këto vargje kanë qënë si një spirancë, si një shkëm, ku unë jam këthyër gjithë mundë, dhe ja kam përcëritur vetësime pa pushim, dhe po kështu kam bërë dhe me përëndin, duke i kërkuar ndim dhe drejtim. Ndaj le të shkojmë në dhjatën e vjetër, të klibri jo zueod, dhe në kapitullin e parë, unë dua që të ledzëm së bashku nëndë vargjet e para të këti kapitulli. Filloj me vargu në parë nga ky kapitull shumë i rëndësishëm. Basë vdekje së mëjësiud shërbëtorit të Zotit, Ndodhe që Zodhi i foli Jozeu e u djalit të nunit që i shërbende Mojësiut dhe i tha, Mojësiu shërbëtori im vdiqë. Pra ndaj qohu, kalo Jordanin, ti dhe gjithë kuj popull dhe shkon atë vënd që unë ju ajap atyre, bive të Izraelit. Unë ju kam dhenë shdo vënd që të bani këm bësuaj, ka për të shkelur si që i thash Mojësiut. Teritori ju do të shtrijet nga shkret të tira dhe nga Libani, deri në lumin e math në lumin e ufratit, nga tërë vendi hitejnve deri në detin e math në përëndim. As kush nuk do të mund të të kundërshtoj gjatë tërë ditve të jetë sate, ashtu si që kam qenë me mojësiun, kështu do të jenë me ty. Nuk do të të lë, as nuk do të brektis. Ji i fort dhe trim, sepse ti do të bësh që këj popull të zotroj vendi që ju betova të japë etërve të tyre. Vetëm, të regohu i fort dhe shumë të rinë, tuke u përpjekur të veprosh si në bas tërë liqi që mojësi u shërbëtori im të ka urdhuruar. Mos u shmang për ti as djathas, as majtas, që kështu të kesh në barësi ku do që të shkosh. Ky liber i ligjit, mos u në të aftë kur nga goja jote, 
por me ndohu për të dit dhe nat, duke kërkuar të veprosh si në bas të gjitha tyre që janë shkruar, sepse atëherit do të më digjon me kujdes, sepse atëherit do të kesh sukses në veprimit e tua, atëherit ti do të përparosh. A nuk të urdërova unë gji fort dhe trim, mos kifrik dhe mos u thujej, sepse zote përëndia jytë është me ty ku do që ti të shkosh. Me gjithë se ky ishte mesajji përëndis për Jozue, unë digjoni me kujdes. Ky mesajsh vlem po ka i shumë edhe për ne në shekullin e 21. Sepse qelësi për të pasur një jetë të mbushur me gudzim dhe me besim dhe me begati, për të pasur begatin dhe suksesin e duhur gjendet në këtë pasasht e shkrimit. Nëse do të gjoni me vëmëndje, dhe do të besoni atë që të gjoni, përëndia do ndryshoj disa gjera në jetën duaj, që duen ndryshuar që ndoshta ju me ndonit se nuk mund të ndryshonin. Për para se të ecim mëtej me këtë mesaj, dëshërojt ju japë një përkufizim të gudzimit. Dë gjoni që fara është gudzimi, është gjendja me ndore ose shpirëtërore, që në andimon t'i bëjmë balë rezikut, kundrështimit ose sfidave të jetës sonë, që farë do që ofshin ato, por si, pa asë një frikë me qëtësi dhe me vendosëmëri. Kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi kur frikë, Nuk do të thot ase nuk do të hasim kur ko, kur do të dridhemi e do të mendojmë përëndi qëfar do të ndodhë më pas. Por me gudzim, ne mund të i përbalojmë pas një frik, me qëtësi dhe me vendosë mëri. Dhe vërteta është se kjo është mënyra se si ne duham të i përbalojmë këto kohë të vështira dhe kohë të tila do të ketë gjithë monë në jetën tonë. Daj, letë shojmë për disa qaste një panoram të asaj që ishte duke ndodhur në jetën e Jezueut. 20 vjetë më parë, mojësiu e kishtë e quar bitë e Izraelit në afërsi të tokës e premtuar. Por kishin një problem, ata u të reguan mos besues. Ata dërguan 12 vëzhgues që të vëzhgonin vendin, dhe kur ata u këthujen vetëm 2 prej tyre, Jozue u dhe Kalebi thanë me plot goj, ne mund të amarim, të tjere të thanë, jo, jo, ata kanë qytetet të fortifikuara dhe dhanë loj loj justifikimesh. Tani, ja ku është Jozue u, Në të njëjtim vend, me të njëjtim propozim për para ti, si mund të drejtosh gjithë ta njerës në tokën e premtuar që përëndia u kështë edhen dhe ku i duhe të luftonin me shtatë kombe me qëllim që të përmbushnin qëllimi që përëndia kështë e për ta. Daj, kur unë mendoj për këtë më vjen të pyës, përse Jozue u kështë e kaj shumë nevoj për gudzim, e po pikë së pari, A i për mërë të stafetën që t'ikur e kishtë mbajtur mojësiu i cili ishte si përëndi për ata njërës. A i kishtë e qenë udhej si tyre që nga filimi. A i për mërë të stafetën e ti, a i ishte udhej si tyre dhe kjo ishte një qështje sfituese për ta. E dyta i ishte kjo, sa i do t'i qonë dhe ata njërës në tokën e premtuar, që përëndi e ua kishtë edhe në tyre, duke ditur se qytetet ishin të fortifikuara dhe se luftëtartë vendas ishin shumë të fort dhe t'i qoje ka shumë njerës në të vend, duke një dhe tyrë kreqësisht e pa mundur për të bërë. Por nuk ishte e pa mundur sepse përëndia i tha ati gji i fort dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotroj vendin, por unë dua të kuptoni se këto ishin të gjitha gjëra që mund të kishin friksuar atë. Kjo është arsye përse përëndia i tha ati tre herë, gji i fort dhe trim, gji i fort dhe trim, dhe a i tha tre herë të një të një gji i fort dhe shumë trim, sepse a i e dhinde se me qëfar do të përbali. Sfida që duhet të kalonte, ideja e trajnimi të njerëzve për të luftuar, ideja e të mësuarit të tyre se si të kujtesishin për vetën, ushimin, uji, veshjet, bëhe fjalë për shumë njerëz, ndoshtë të arreth 2 milion njerëz, ndoshtë edhe më shumë por duhet të dim se shumë për tyre kishin vdekur në shkretë të tjirë, me gjithë ata kishin fëmi. Pra, Jozueut i duhet të udhëhishte këtë mori të madhe njerëzish në teritorin e armikut. Dhe krasuar me armisht e tyre, ata ishin fare të papërgatitur, por ata ishin duke bërë volnetin e përëndis. Pra, që farë ndodhi? Përëndi e dinde sa ta do të kalonin kohë të vështira. Ta e i tha tri herë, je i fort dhe trim, ta një dëgjonin me kujdesë. Nëse jeni duke u lutur ose duke ledzuar fjallin e përëndis dhe përëndia ju thotë diqka dhe ju e dini që a i është duke ju folur, kur ju shkoni sërisht e ka i dhe a ju thotë të njëtë një, ose jeni duke ledzuar të njëtë pasash ose një pasash tjetër dhe a ju thotë të njëtë një, më digjoni me vëmëndje. Përëndia nuk e përsërit vetën e ti, 
sepse ai ka harruar ndonjë gjë. Ai e përsërit vetëm për mbrojtjen tuaj, për urtësin dhe drejtimin tuaj. Kështu pra ai tha tre herë Jozueut, tregoi for dhe trim, sepse ai e dinte çfarë pristat ta. Dhe kështu ashtu si kundër Jozueu edhe ne përballemi me vështirësi. Dhe un duat t'ju nxis juve që të kuptoni se çfarë i tha perëndia konkretisht aty, sepse duaj që të kuptonin të gjitha premtimet të gjitha premtimet që perëndia i dha Jozueu, tani pse perëndia nuk i tha vetëm një herë Jozueu, Jozue i i fort dhe trim. Por ai tha tre herë aty, një herë ai tha ki kujdes të veprosh, ashtu si do të udhëzoj un, përse ai e tha këtë gjë? Sepse ai e dinte se Jozueu ishte njëri si gjithë të tjerët, se ai do të tundohi dhe provohi, dhe perëndia po e siguron se ai do të ishte me të. Tani letëshojm këtë pasazh nëse doni shkoni tek vargu 3. Kapitulli 1, vargu 3. Un ju kam dhënë çdo vend që ta bani këmbësuaj ka për të shkelur, siç i thash Moisiut. Ai nuk thot un mund, ai nuk thot po luftuat mirë, ai thot un ju a kam dhënë tashmë premtimi numër 1. Territori i do të shtrihet nga shkret të tjera dhe nga Libani deri në lumin e madh në lumin e Eufratit, nga tërë vendi i Hiteve deri në detin e madh në perëndim, e ka fjalën për detin mes de. Dëgjoni këtë. Një premtim tjetër. Askush nuk do të mund të të kundërshtoj gjatë të ditëve të jetës sate, pra askush nuk do të ketë sukses kundër jush sepse perëndia do të jetë me ju. Ashtu siç kam qenë me Moisiun, kështu do të jem me ty. Nuk do të lëty, as nuk do të braktis. Je i fort dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotroj vendin që u betova tu jap etërve të tyre. Vetëm tregohu i fort dhe shumë trim duke u përpjekur të veprosh si mbas tërë ligjit që mojësiu shërbëtori im të ka urdhëruar. Mos u shman për ti as djathas as majtas, që të kesh në barësi ku do që ti të shkosh. Ju thoni e po, unë jam thje shtëpjake. Më lejoni të pyës, më tregoj një punë më të vështirë se të jesh një grua e përëndishme, e të jetosh me një burë, e të rrisesh fëmi të përëndishëm. Në një shoqëri që është krejt e pa përëndishme, ne të gjithë kemi përgjithsi në jetë, të gjithë kemi sfida në jetë, por dëgjoni që farë thaji, kjo libri i ligjit më sunë taftë kur nga goja jote, por me ndohu për të dit e natë. Për qëfar arsye duke kërkuar që të veprosh si në pas të gjitha tyre që janë shkruar, sepse atëre do të kesh sukses, atëre do të përparosh. Tani ju thoni, po si mund të zbatoj këtë në jetën time? E po kjo shumë e thjeshtë. Qëfar do të thotë të meditosh në bifjallin e përëndis? Në fakt, ky ishte qelsi i gjithë shka e që ndodhi në jetën e Jezueut. Të meditosh në bifjallin e përëndis do të thotë të ledzosh. Dëgjoni me dhe mëndje. Ju ledzoni, Pas ta ju bëni këtë pyetje, përëndi i qëfar je duke më thënë në këtë pasash të shkrimit. Ju mund bëni këtë pyetje, mos do të më thuash diçka për mënyrën se si unë po jetoj, mos val dëshëron që unë të bëjt diçka që unë se kanë kuptuar, mos val dëshëron që unë të flas me dikë, mos val ka diçka në jetën time që ti dëshëron të masilësh në vëmëndje dhe që unë të mund të merë me të, mos val ka diçka në jetën time që dëshëron të andryshosh, mos ka ndo një zakon, Në jetën time që ti dëshëron që unë të ndryshoj, zotë, qëfar ka të e kunë, qëfar po përpichë është të më thuash? Do të habit e shanë nëse ju letë zonin shumë pasajin nga shkrimi dhe përëndia nuk ju fletë, nuk ju thotë diqka, ju me ndoni qëfar po ndodhë, kjo është pyet jetë drejtë. Sepse e shikoni se qëfar ndodhë, shumë njerës nuk e dorëzojnë plotësish jetën e tyre përëndisë. Pra kjo do të thotë se ata nuk e besojnë përëndisë të por egzistojnë disa aspekte që ata imbajnë për vete. Dhe u athe me siguri se po të meditonim bi fjallin e përëndis. A e ka për të usjel në mëndje një pies, një fush apo një aspekt, rreth jetës uaj dhe të jeni të sigurt se këtë nuk e bëm për t'ju bërkeq, por përëndia do që t'ju bëj njëri unë më të mirë të mundshëm. A e dëshëron që t'ju jap një karakter të përsosur. A e do që të jeni një njëri i përëndishëm. A e do dëgjoni, a e do që të begatoheni. A i do që të ndimoj të keni sukses në gjithë shka në jetë? A i do që të keni karakter të përsosur? A i do që të keni aftësin? A i do që të jeni në gjendit të jepni më të mirën në gjithë shka? Pra ndaj i tha Jozoevut, duke kërkuar. A i mund të kishtë të thënë tani, përrit një minut përëndi, ti do që unë të udhej 2 milion njerës, dhe ti po më thua që unë duhet të ledzoj shdo mëngjes dhe shdo mbrëmje, librin e ligjit, 
Po. A i nuk tha ledzoj shpesh, a i tha, vini rese shfar tha, dit e na. Kjo ishte mënyra e përëndis për të thënë regulisht. Pra, dëgjoni, mos e lini më njanë, mos e mbyllni, dëshëroj t'ju bëj një pyetje. Ju lute mos u përgjegjni, do më lëndon të shumë. Sa për e jush, e mbyllni Biblën të djelën dhe hapni të djelën tjetër. Ju lute mos u përgjegjni. Shpresoj vërtet që asë një nga ju të mos e bëj këta. Unë besoj që shumë për e jush e ledzojnë Biblën, por dua që të kuptoni, a i tha, pra përëndia i gjithë dishëm i ditë gjitha. I tha Jozue u të cilin e donde, Jozue duke kërkuar, duke kërkuar që të mendojsh për të ditë e natë. E shumë e ledhë të dalesh nga rruga. Sepse dë gjoni, ne jemi duke folur, duke folur për fjallën e përëndisë. Ky është mesajë i përëndisë, ky është përëndia që po fletë personalishtë, Për mes fjales së ti. A i di gjithë shka që ka të bëjmë ju, për do pësi tuaja, i di të gjitha gjerat me të cilat do të përbaleni në jetë. E di nevojën tuaj, qëfar ju duhet, qëfar me ndoni, e di qëfar nuk duhet të keni, pra a i di qëfar duhet që t'u jap, a i di qëfar ju duhet për të pasur begati, a i di më mirë se kush do tjetër në këtë botë, a i thot, me ndo për fjallën ti me ditë e natë. A i e din të se Jozueu kishtë e nevoj të kthej dhe të shite se qëfar e kishtë e thëmë përëndia me që lim që a i të ishte i sukseshëm. Dëgjoni, si një atë, si një baba, është e nevojshme që ta njës një ditë me fjallën dhe ta mbylli me të. Nuk ka rëndësi nëse ledzoni një pasasht të shkurëtur apo të gjatë. Ku më të mësoni se si të jeni një baba i përëndishëm, një gjysh i përëndishëm, një nën e përëndishme, një fëmi i përëndishëm, nëse dëgjoni, nëse ju nuk keni një mardhënje të vazhdueshme me përëndin, pra ndaj duhet të meditoni mbi fjallën e përëndis. Mos arroni të bëni pyëtje përëndi që po më thua, qëfar dëshiron që të ndryshoj, qëfar dëshiron të ndryshosh në jetën time, pra kush është qelësi për të pasur guzim? Të meditosh mbi fjallën, ta një më dëgjoni me kujdes, dëshiroj të ju jap një list me gjerat që ndodhi kur ju filloni të meditoni mbi fjallën e përëndis dhe të shini nëse është ajo që dëshironi në jetën tuaj, së pari janë frutet, aj që të sonë shpirtin tuaj. Kur jeni të shqetsuar, kur keni frikë, kur jeni të rënë moralisht dhe doni të këshiloni, unë po ju themë këshiltari më të mirë në botë që quët zotë. Zotë i plotë fuqishëm, përëndia Jehova. Kështu që farë ndodhë, duke ledzuar fjallën, shpirti ju e qëtësohet. Pse me ndoni se kur njërësit ndjenë keqë apo se janë mirë, ledzojnë, zotë i është bari u im, a zgjë nuk do të më mungoj. Ma dje ata e kanë mësuar të gjithin për mëndësh. Ata kanë disa vargjë I kësë dyti, a i pastron zemra të uaja, kur ju ledzoni fjallën e përëndis, ajo që përëndia bën, a i thot për shëmbull se fjallë e përëndis është një lamb në këmbën time. Kjo të thot se do t'ju të regoj rrugën, një dritë në shtegun tim. A i do t'ju të regoj gjerat në jetën të uaj që nuk do t'jen aty, dhe gjerat në jetën të uaj që e kënanqin ata, për a e ndryqon shtegun të uaj. Dhe së treti me ditimin bi fjallën, dëgjoni më pre mëndjen të uaj. Kur ju ledzoni fjallën e ti dhe filloni që të meditoni në bikë të fjallë, ju filloni të kuptoni gjera që nuk mund të kishit kuptuar në një mënyrë tjetër. Dhe ja se qëfar ndodhë, kur ju ledzoni një pasajsh dhe thoni për shëmbull, po qëfar do të thot kjo fjallë dhe pasi zbuloni, filloni të mendoni, po ku tjetër thuet kjo gjë në Bibel? Dhe përëndia ju drejton juve pasajsh pas pasajsh. Dhe ajo që do të zbuloni në fund, dëgjoni, janë një mal me premtime. Pra keni një mal me premtime. Sa për ju shka një mal me premtime? Tisa për ju shpo, ndërsa të tjerë nuk kanë, pra ju nuk keni një malë me përëndime. Dhe gjoni këtë për shëmbull. Ki pjesim të egzoti me gjithë zemër dhe mos unë bështet në gjukimin tënë, pra nojnë e të gjitha rrugët e tua dhe a i do të drejtoj shtigjet e tua. Ky është mali imi përëndimeve, të gjithë kemi nevoj për malin tonë të përëndimeve, sepse të gjithë kemi nevoj për drejtim. A i thot, unë do të të këshiloj dhe do të mësoj dhe do të mbaj syrin tim bity dhe kjo bëm pjesë në malin tim të përëndimeve. Dhe ne mund të vazhdojmë pambarin mish duke përmëndur premtimit e mija dhe tuaj të preferuara. Qfar thaj, kjo është siguria që kemi për para ti. Nëse kërkojmë di qka asip pas volnetit të ti, a i na e plotson, ne e dim se i kemi atoj që i kërkua ma ti, ne i kemi. Tani nëse nuk e ledzoni fjallën e ti, nuk keni as një premtim. Shpirtërisht, ju jeni bosh. Gjeja më e mirë që ju mund të ruani jam premtimet. Vetëm premtimet, ju mund t'i ruani në vëndin që përëndia ju ka dhenë në zemrën dhe mëndin të uaj. Bushin një ato me premtimit e përëndist dhe ju do t'i jeni të pasur, të begat, 
a i do t'u tregoj si të begatoheni në gjerat që duhet të begatoheni. Lista vazhdo në koma, ma di është do njëra për tyre mund të ishte tem bretikimi, meditimi që arëtson drejtimin tuaj. Ka kone jetën tuaj kur ju mendoni për ndi qëfar të bëj, ta blej këtë apo mos ta blej, ta pranoj këtë pun apo mos ta pranoj, të vazhdoj të dal me këtë vajz apo jo, ta blej këtë makin apo të mos e blej, për ndia do t'u jap drejtim të qarë se qëfar duhet të bëni. Meditimi ju bën vigilen dhe e këshilave që ju merni. Kur kërkoni këshilat të tjerve, bëni kujdes se kujt jeni duke e kërkuar. Bëni kujdes që ata t'u japin këshilat të përëndishme, sepse ja qëfar bëjnë shumica njërzve. Ata u thonë të tjerve gjera që i bëjnë të djenë mirë, pra ata nuk po kërkojnë këta, ata po kërkojnë urtësi. Vëndi me mirë për të marrë urtësi është fjale a përëndis, ju du të habiteni se sa konkrete është fjale a përëndis në disa fusha, nëse shkoni të ka jo për drejtim. Pas taj sigurisht, meditimi e rritë besimin të uaj, kur ju i bindeni përëndis, a ju beko në mënyra që nuk i keni provuar, dhe kjo ndërton besimin të uaj pas një farë kohë, dhe nëse mendoni për fjale në përëndis, në fakt nuk eksiston ndërtues më i mirë i besimin se sa jo. Ja që farë ka thëmë përëndia, ja që farë bëna i, ja që ka thëmë përëndia, ja që farë bëna i, ja se si në paralaj mëronë, ja që bëna i. Këtu flitet për gjukimin e përëndis, sepse ja që farë ka thëna i se do të bëj, a i pa dyshime më banë fjallën e ti. Kjo e rritë besimin tonë, dhe e fundit, a i në udhejtë drejtë suksesit. Me fjallët e tjera, me ndoni për këta, përëndia nuk do që ju të dështoni në asgje që ju bëni, digjoni me kujdes, a i nuk dëshiron që ju të dështoni në asgje që bëni. A i mund të lejoj dështimet me që lim që t'ju mësoj diqka që a i dëshiron që të mësoni për të pasur suksesin që a i do që të keni. Kështu pa dyshim që të gjithë, kemi provuar dështime dhe shgëjime në jetë refuzime e plot gjërat të tjera. Tek Roma këtë 88 thuet që a i këthen gjërat për mirë dhe po të kujtojmë gjërat që na kanë dodhur, gjërat që kemi menduar se asë një gjëj mirë nuk mund të dilë të prej tyre, të gjitha herët për ndia i ka këthyrë për mirë kur ne i jemi bindur atë i dhe kemi bërë atë që a i ka thënë. Tani, jo zue u jetoj një jetë të sukseshme. Në një pjesë tjetër të librit, të regohet se se për ndia e përdori dhe se si prov pas prove a ju bind për ndis Kështu nëse ju shkoni të kapitulli 24 për një qast dhe shikoni vargun 29, aty thuet se pas këtyri gjërave, jo zue u biri nunit dhe shërbëtori zotit vdik në moshën 110 vjeqë dhe varosën në teritorin e pronës e ti në ti nath sera, që ndodhet në krahinën malore të Efraimit në verit të malit, Gash, Izraeli i shërbeu zotit gjatë gjithë jetës së Jozueut dhe gjatë gjithë jetës së plejqve që jetuan pas Jozueut dhe që dinin tërë veprat që zotit kishtë e bërë për Izraelin. Kjo është një dëshmje mrekulueshme. Ta një shikoni, largoni që aty për një moment dhe shkoni të kë gjyhtarët dhe shikoni vargun e fundit të kapitullit të njësë dhe një të librit të gjyhtarëve. Në ato kohë nuk ishte asë një mbret në Izraelë, se cili bënde atë që i duke e drejt në sytë e ti. Kur ledzoni libri në gjyhtarve, aty flitet vetëm për mëkat, kaos dhe ligësi e kështu me radhë. Por ne duhet të zjedhim të i bindim i përëndis ose jo. Ta një dëshiroj të ujap një deklerat të fundit, që kam bit avolinin e punës, dhe ledzojnë do shta jo shdo dit, por në pjesë më të madhe të kohës. Në fakt, unë e kam edhe këtu. Dhe gjojnë i pra, kur një burë ose një grua është i bindur se a i ose a jo po bëm punën që përëndia i ka ngërkuar të bëj, në shpirtin e ti ose të saj, e egziston një zel e një gudzim që të gjitha forësët e kësaj bote së mund të shkatërojnë. Dhe bënit mi të mba një shënim. Kur një burë ose një grua është i bindur se po bëm punën që përëndia i ka ngërkuar të bëj, në shpirtin e ti, E egziston një zel e një gudzim që të gjitha forësat e kësaj bote nuk mund të shkatrojnë. Por që është jash kjo? Apo bëni ju, atë që përëndia ju ka thiru të bëni në jetën tuaj? Po bëni atë që përëndia ju ka thiru të bëni? Apo ju po bëni zjedhje duke e në shkaluar fjallën e përëndis, të gjoni që farë thaj, a i premtoj, a i premtoj se nëse ju do të meditonim bifjallën e ti, 
ai do të bëjt të bekat të rrugën tuaj, dhe ju do të keni sukses, pa varsisht qëfar mund të ndodhë, ai do të kthej për të mirën tuaj, nëse do t'i bindi një ati. E mba një mën qëfar tham në filim fare? është gjithë mon gjë me mën t'i bindi shperëndis. Gjithë mon, pas një përjashtim, dhe kjo është lutja ime për ju, që ju të jeni të zgjore t'i bindi një përëndis, të meditonin bi fjallën e ti, të zbatoni urdërimit e ti, të esni në bindin dhe ti, dhe të ashinja të të bëj gjera të mrekulueshme në jetën tuaj. Dhe atë ne të jemi shumë mirë njës që ti nga ke dhenë, këta shëmbuj të mrekulueshme, të mardhen i stënde, personale dhe intime me shërbëtorët e tu. Falem deri që ti vazhdon të punosh me shërbëtorët e tu, me fëmijet e tu që të duon ty, me ata që ecin në bindje për para te i. Falem deri që punove në jetë të tona, dhe të të gjitha atyre që nuk të kanë një orë akoma o përëndi. Unë lutem sot në emrin e Jezusit, që shdo të gjues i këti mesajë, të dëshëroj me zemrë, të adorzoj jetën e ti të këty, të ndjek drejtimin dhe udheqen të ndetë të përsosur, dhe të mund të marë gudzim, sa herë që ti e urdëron të bëjt i qka, të mund të besoj të këti, dhe të të shotë të veprosh në emrin e Jezusit, Amen. Për të gjithë ju shikues që e një prej kur sot, Radio Shtatio jep mund të sinë që do merë një falas Liberty në Dr. Charles Stanley e vetë mja derë për në qilë. Si pas autorit për jetësia nuk është një alternativ. Biblia thot sa e ngusht është dera dhe sa e vështirë është udha që të qonë në jetë dhe pak e në ta që e gjenjë. Besimi të këjesus Kristi është rruga e vetë me. Nëse dëshironi një kopje të këti Liberty, ju lutem në shkruani në adresën. Radio Shtatë, këti apostare 29-14 Tiran, ose në ndërgoni një e-mail në info.radio.vizshtat.net. Ju mund të digjoni programet e Dr. Charles Stanley që do të shtunë dhe të djelë në orë 9-19 në Radio Shtatë, në frekuencat në Tiran 97.7 FM, në Lush 1.4, 88.2 FM, në Elbasan 102.3 dhe në Shkodër, Radio 7 Nord në 97.5 FM. Nashkruani dhe tregoni nëse kë program e ka prekur vërtet jetën tuaj, 